ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ അഡോപ്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി പ്രൊമോഷൻ സ്കീം ഇ എം പി എസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കോൺഗ്രസില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അതാണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ കാറുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കാൽ വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ക്ലച്ച് പിന്നെ ആക്സലേറ്റർ പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലാകെ രണ്ടെണ്ണേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും ആ കാണുന്ന ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചില്ലറക്കാരനല്ല ഭയങ്കര പവർഫുള്ള ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിലുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലും റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്കുന്നത് ഇനി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ടാറ്റയുടെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീജനറേറ്റീവ് മോഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് റീജനറേറ്റീവ് മോഡ് സീറോ വൺ ആൻഡ് വൺ ടു ത്രീ ഈ മൂന്ന് മോഡുകൾ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലി ഹൈവേകളിൽ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഏറ്റവും ട്രാഫിക് ഒക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് റീസനോട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടു ത്രീ മോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് ഡിസിപ്പേറ്റ് ആവുന്നു അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ നടന്നിട്ടാണ് നോർമലി വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് ഈ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നതും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അമർത്തുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഒരു വണ്ടി നിൽക്കുക അത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ റീസണബിലിറ്റി ബ്രേക്കിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാതെ ആ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റീജനറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തോ ഒന്ന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തോ ഒന്ന് റീക്കവർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ശരിക്കും റീജനറേറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കാര്യം റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തോ ഒരു എനർജി വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് കനറ്റിക് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന എനർജിയെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജൻ ടെക്നോളജി വഴി ചെയ്യുന്നത് so uh, regenerative braking is a technology that recovers the lost energy athre simple aid namak regenerative braking ne parayam idine mattu pala perigalu tharaippedunnundu regenerative braking adava dynamic braking ennum adu pole energy recuperation nu parayunnundu adayathu lost aavunnilla oru energy aa energy nammal utilize cheyunnundu ee oru regenerative braking ennu parayunna oru concept aadhyamayittu invent cheyunnathu 1967 la american motor cars company aanu american motors അവരത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് കാർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണത് പിന്നീട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് ഇ വി വൺ ആണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷവും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്ല മോട്ടോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ സെൻസിലെല്ലാം നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാറ്ററീസും ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ പറയുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററീസ് ആണ് ബേസിക്കലി ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോ ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ വഴി ഇത് വീലുകളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് മ
നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് സമയത്ത് വീൽ എന്തായാലും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ വീൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ കറങ്ങുകയും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഒരു ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മുമ്പ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ആയിരുന്നു അതാണ് വീലിനെ കറക്കുന്നത് ഇപ്പം വീൽ കറങ്ങുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ കറങ്ങി അത് വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിനെ ഒരു ജനറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോഴും ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴും ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റീ ജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എനർജിയും ലോസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല ഈ ലോസ്റ്റ് ആവുന്ന എനർജി വീണ്ടും ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് റീ ജനറേറ്റീവ് ടെക്നോളജിയെ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ നോർമലി നമുക്കൊരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് ഓടാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ റീ ജനറേറ്റീവ് സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡീഷണലി കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ബാക്കി ഒരുവിധം എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലോട്ടും നമുക്ക് റീ ജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് എലിവേറ്റേഴ്സ് റെയിൽവേസിൽ അതുപോലെ ബാക്കി വരുന്ന ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നത് ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് അതുവഴി എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റും കാര്യം എനർജി വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ വീണ്ടും ലോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സെക്ടേഴ്സിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതായി ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അഞ്ച് കീ ടേക്ക് എവേസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ വൺ റീ ജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ടെക്നോളജി ഓർ ഡൈനാമിക് ടെക്നോളജി ഓർ എനർജി റീക്യൂപ്രേഷൻ ടെക്നോളജി ഇസ് എ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് അലോസ് റീ യൂസ് ഓഫ് ലോസ് എനർജി ഓർ ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് റീ കവേഴ്സ് ലോസ് എനർജി കൺവെൻഷണൽ ബ്രേക്കിംഗ് ടെക്നോളജി അപേക്ഷിച്ച് ഈ റീ ജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ടെക്നോളജി കൂടുതൽ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ദ കൺവെൻഷണൽ എൻജിൻസ് ഹിയർ ഇൻ റീ ജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ടെക്നോളജി ദി ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഡുവൽ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ആൻഡ് അതർ തിങ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് ജനറേറ്റർ വിച്ച് ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് റീ ജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ടെക്നോളജി ഇൻക്ലൂഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് എമിഷൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു സേവ് എനർജി ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് മൈലേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് മെൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദ റിലയബിലിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫിഷ്യൻറ്റ് അറ്റ് സ്ലോവർ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എഫിഷ്യൻറ്റ് അറ്റ് എലിവേഷൻസ് ഓർ വെൻ യു ആർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എലിവേഷൻസ് ഓർ ഇൻ ഹിൽസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം യൂസ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ അതർ സെക്ടേഴ്സ് ആസ് വെൽ ലൈക് ഇൻ ഓട്ടോമോട്ടീവ്സ് ആൻഡ് ഇൻ റെയിൽവേ സെക്ടേഴ്സ് Crafted by the toppers.